Hallo Leute und weiter geht's mit Let's Play Tales of Vesperia. So, nachdem wir in der letzten Folge mit jedem gesprochen haben bezüglich der neu gegründeten Gilde, schauen wir mal, wie es nun weitergeht jetzt. Kann ich immer noch nicht rausgehen? Nö, immer noch dasselbe. Haben die anderen doch noch was zu sagen? Oh, du möchtest also noch weiterspielen? Wie langweilig. Wie weiterspielen? Hä? Nee. Lass uns alles geben. Wie auch immer, ich muss antworten, oder? Hm, was meinst du? Ihr sollt dir vertrauen, dass du auf uns aufpasst? Wuff. Wir ruhen uns aus. In Ordnung, dann ruhe ich mich etwas aus. Danke, Repeat. some work to do now that we've made our guild easy tiger so Estelle what are you gonna do I want to go looking for that talking monster if it was me he was after I want to find out why don't feel like you'll be able to rest easy till you find out huh but how will you do that how can you look for a monster if you have no idea where it is I thought you were in charge of all the monster-related information. Don't ask me! Even I'd never seen anything like that before. That was no monster. His name is Pharaoh. Do you know about him? I saw him earlier when I was traveling with my friend, and it was my friend who knew his name. Why would your friend know the name of something like that? Where did you see it? It was on the Desire continent, in the sands of Kogor. That's the continent to the southwest of Tolbikia. The continent of Desire. The desert. You don't just go marching off to a desert because someone saw a monster. He's right, you know. I wonder if that fairy tale could be... Fairy tale? Something I read at the castle. A tale about a monster that speaks, who lives in the sands of Kagor. There are always stories like that. Like the one about the monster in the sea who talks to people. I think you've got it backwards. Backwards? Such creatures do exist, but they have simply become the stuff of legend. It's like the saying, where there's smoke, there's fire. Yeah, but... Are you thinking of going all the way to a place like that alone, Estelle? Huh? Well, I... If we don't keep up this little bodyguard operation, she'll really march off on her own. What do you think? Let's take this as our first guild assignment. Hey, you're right! We'd be breaking our own laws if we let her go alone. That's right. But if this is a real job, we'll have to charge Estelle our fee. Well, we don't need to worry about something like money, right? Nope. No exceptions. Money is a necessity for running a guild. Um, I'm afraid I'm a bit short on funds at the moment. In that case, why don't we just figure something out later? I'll pay the fee, I promise. So let's all go together. Okay, looks like that settles it. This way we can all continue the journey. All right, super ultra courageous braves, fall out! W what is that? Huh? That's our guild's name! We can't go with that. We need something easy to say that has a real snap to it. Oh, really? Well... How about something like... Brave Vesperia? It's the star that gives off the brightest light in the night sky. The brightest star! Cool! Brave Vesperia. Hmm. Huh. I like it. Let's stick with that. Okay, that settles it! Let's get to Torum Harbor and charter a boat! We're off on an ocean voyage to the continent of Desier! Didn't you want to take a break at Halyard? Ah, uh, who needs it? Either way, we can't get to Torum without passing through Heliod. I'd also like to see how they've been doing since the Blastia went out of control. Yeah, that was pretty crazy. All right, 
We'll just stop in for a quick look around the city. Okay. So, first to Haliord, then from Torum to Desier by boat. Okay, I'll try again. Brave Vesperia, fall out! So, Carol hat den Titel Anführer der Heldenmutigen Vesperia erhalten. Ja, wir heißen jetzt Brave Vesperia. Der Name klingt zumindest nicht so affig wie das, was sich Carol vorher ausgedacht hat. So, wir haben hier die Sequenz Gildengründer. Yuri, I was a little surprised to hear that you're starting a guild. Well, it's not like I'll be doing it all on my own. Did Carol give you the idea? Yeah, but I've been thinking about it myself for a while now too. I quit the nights to find my own way of doing things, but I hadn't done anything. What Flynn said to you back in the port town, that got to you, didn't it? Nothing that guy says could get to me. He doesn't like to admit his feelings, does he? No. So, also wie gesagt, es ist beschlossen, dass wir nach Heliord gehen. Lass mich in Ruhe, du dumme Echse. So, ist das hier Heliord? Ja, die auf auferstehende Stadt Heliord. Oh nein, sieht die Stadt nicht weniger geschäftig aus als vorher? Ja, der Ort ist eher wie eine Geisterstadt. Ihr glaubt doch nicht, dass aus an dem Gerücht etwas dran ist. Dass Menschen plötzlich verschwinden? Vielleicht ist das gar kein Gerücht. Sie muss etwas dagegen, äh, sie muss etwas dagegen tun. Wie meinst du das? Man kann es in ihrem Gesicht sehen. Wenn das der Fall ist, sollten wir in der Gaststätte die Strategie besprechen. Außerdem müssen wir auch die Blast hier überprüfen. Ja, und es ist nicht so, dass Estelle der Dinge ihren Lauf lassen kann. Die entgehen die Probleme anderer nicht, was? Schon gut, ich weiß. Also gehen wir in die Gaststätte. Er kann sich richtig begeistern. Er ist so glücklich, dass er eine Gilde mit Yuri gründen konnte. Hey, ich habe das nicht nur wegen Carol gemacht. Aber du nimmst deine Gefühle wichtig, oder nicht? Also, naja... Komm schon, wir sollten schnell zur Gaststätte. Also die Mädels haben recht, der ist ziemlich ausweichend, was seine Gefühle anbelangt. So, wir haben hier die Sequenz, der Zweck der Gilde. Quality over quantity. Too many people get to be a headache. And I prefer a small group. But you can't follow in the Dawn's footsteps and defend Dongrist without a few more bodies. Yeah, I guess. But if we just put one foot in front of the other, I know we'll be big someday. So then you're saying we can take it easy? No way! We gotta give this guild 110%! Aye, <laughs> aye, Captain. So, dann gucken wir mal, dass wir in die Gaststätte irgendwie kommen. Was ist das hier? Die Gaststätte und Laden. Passt ja. Ja, ich muss mich wieder ein bisschen orientieren. Sorry, Leute. Schon ewig nicht mehr gespielt, wie gesagt. Was ist mit dir? Das ist schon komisch, in letzter Zeit die Leute aus der Stadt beginnen zu verschwinden. Seit ich Schritter bin, hat es so sowas noch nie gegeben. Ja, nett. So, dann tun wir einmal speichern. Wir haben wir schon eine Weile nicht mehr gemacht. Und ihr wisst ja, in der PG ist immer Speichern wichtig. So, was war denn hier nochmal? Etwas ist faul in der Stadt Heliord. Die Ausbeuter der Arbeiterschaft schwelgen in Luxus, während die Arbeiter in bitterer Armut leben. Ja, das ist doch immer so meistens, oder? Willkommen, möchtest du für 350 Geld bleiben? I guess I can't let things go either. Hmm. 
Juri kann nicht schlafen. Wir haben ein Geräusch gehört, dass jemand irgendwie die Tür aufgemacht hat oder so. Vielleicht irgendwo draußen. Ja, jetzt finden wir mal in diesem Verwar das, was wir suchen im Prinzip. Ein bisschen spät, um unterwegs zu sein. Okay, gut. Also sind wir ja schon mal nicht richtig. Ja, ist die Frage, wo müssen wir hingehen? Hauptsitz der Ritter. Vielleicht hier irgendwas Interessantes. Was war denn das hier nochmal für eine Tür? Nö, ja, hier ist auch nichts. Hier saß doch der Flynn auch mal eine Zeit lang, glaube ich. So, also hier ist auch nichts. Wo könnte noch was sein? Prüfen? Hey, du da, herumlungern ist verboten, beweg dich. Ich tue doch nicht herumlungern, ich gucke gerade. Dann vielleicht nach links. Ah, okay. Late night stroll. The scenery here reminds me of home. Huh. Your home must be in a pretty place then. I just mean that it's up high like this and has a good view. Not that I have a problem with heights. <laughs> yeah, I guess you wouldn't riding around on that monster. His name is Baul, and he's not a monster. And it's not only because he can fly. We've been together ever since he saved me during the war. War? You mean between the Empire and the Guilds? This world always seems to be ravaged by some war or another. Yeah, I guess so. It was you who attacked Estelle here earlier, wasn't it? You're pretty sharp if you were able to tell who it was I was after. I'm just that kind of guy. Pharaoh also appeared because of Estelle. Is there some connection between them, between him and your partner? It's hard to explain. But you won't deny it, that you would come for her. I'm afraid I'm not very good at lying. All right, I won't ask any more questions. But if it looks like you're going after her again, You needn't worry. I won't be doing that sort of thing anymore. You have my word. You mean it? What can I say that will make you believe me? Well, you said you were no good at telling lies. It's not like we're all that different. I've got a few skeletons in my closet, too. He's a strange one. Also werfen wir einen Blick auf die Stadt. Wir müssen auch nach dem Blast hier sehen, das letztes Mal durchgedreht ist. So, wir haben hier die Sequenz eine neue Reise. Now that we have a goal and a destination, I'm so excited about continuing our journey. This is a lot bigger than when we were just escaping the capital and chasing after Flynn. We're out to find a mysterious talking monster. And to get over to Desier, we'll need to cross the sea again. I think the sands of Kagor will be a hot and harsh environment too. Still, I can't help but be excited that I get to continue my journey. New landscapes we've never seen are waiting for us just past the horizon. Well, just don't forget what we're out here for. I know. So. Ja. Also unser Ziel ist es, uns noch ein bisschen der Stadt umzuschauen. Ich werde mal aber äh, abspeichern und dann müssen wir aber auch leider schon wieder zum Ende kommen, denn wir erreichen so langsam unsere Zeit. Ja, sehr interessante Entwicklung soweit und ich hoffe mal, ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein, wo wir dann schauen, wie es dann endlich weitergeht. In diesem Sinne danke ich euch für soweit fürs Zuschauen.